Magandang maganda umaga po. Medyo nahuli po itong ating meditation ngayong umaga. Pero sumabay po ako sa panalangin ninyo kaninang alas otso. At hanggang ngayon, meditation pa rin at panalangin. Habang ako ay uh, nagmeditate, napakinggan ko po yung paborito kong announcer sa TV at sa kasaran. Maganda po yung kanyang panalangin. Maganda po. Ang napansin ko lamang ay ito. Siya po ay maya, ma, matalino. Katawagin ko lamang po siya si Ted. Ted, maaring tawagin mo akong kuya sapagkat may edad na ako. Alam ko mas bata ka rin sa akin. Sapagkat sa Agosto 6, nitong taong ito, ako po ay mag-82 na. Kaya Ted, tuturing kitang bunsong kapatid. Maganda. Ang nakikita ko sa iyo, Ted, ay ito. Yung sinasabi sa Book of Romans. Opo. Sa Book of Romans ay sinasabi ni San Pablo. Ang ganito. Na ang Israel ay masugid sa pananampalataya sa Diyos. Pero hindi na ayon sa karunungan. Ito po sa Romans chapter 12. O huwag mo na doon. Ito sa Romans chapter 10 muna. Ito po. Ten, ito ang sabi ng Biblia. Alam kong may Biblia ka, Ted. Romans chapter 10. Beginning verse 1. Brethren, my heart's desire and prayer to God. For Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God but not according to knowledge. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness have not submitted themselves unto the righteousness of God. Yan po ang salita sa Biblia. Kaya nakita ko, Ted, na talagang may pagnanais kang tumawag sa Panginoon. Mayroon kang kaalaman na mayroong Diyos na nakikinig sa mga panalangin. Pero Ted, ang sinasabi rin sa Biblia para sa ating kaalaman, yung sinabi sa Exodus chapter 20, na huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Yan po ay, ay alam kong yan ay tinuturo sa inyo sa eskwelahan, sa sambahan. Pero, hindi, itin, hindi itinuro yung paliwanag niyang verse, two, verse 3 na yan. Sabagkat doon din sa Exodus chapter 20 verses 4 and 5 sinabi roon na huwag kang gagawa ng anumang imahin or images na kawangis ng mga nasa langit. Ted, alam mo na, alam ko na, alam mo kung sino, sino yung nasa langit. Sino yun? Si Santa Maria. Iba pang mga santo. Si Santa Pablo. Si Santa Pedro. 
gamay nga payag pobre lang yung taon ko pero mayaman ako sa kaalaman tungkol sa Diyos na naayon sa Manila Kasulatan kaya doon sa Exodus chapter 20 pinaliwanan doon Huwag kang gagawa ng anumang imahin na kawangis, likeness of those who are in heaven and upon the earth, under the earth, and under the sea. Maliwanan po yan, Ken. Sana po, maunawaan natin yan. At yan ay ipinagbabawal ng Panginoon. Mayroon pang isang mga talata. <coughs> Excuse me, Ben. Doon sa Isaiah's ikadalawang kabanata, ay listo mo ito at basahin mo. Ang nakalagay po doon, verse 8, Their land also is full of idols. No. Tingnan natin sa dictionary kung ano ang idols. <coughs> Maunawaan po natin, yung, po yung mga imahin, idols po yun. Yung mga manika na <coughs> na pinahalagahan natin sa ating pananampalataya. Meron yung Santo Nino. Ang hinawak-hawakan natin ay mga sandali lamang tayo. Pinuubo ako eh. Pero hindi naman to ito COVID-19. Ito ang sinabi ng Biblia. Then, their land also is full of idols. They worship the work of their own hands. that which their own fingers have made. E nakita ko kanina, Ted, na habang nananlaan ka, napakaganda ng panalaki mo, Ted. Kung hindi ko kayang gayahin yung mga pananalita mo, na bagamat ikaw ay bisaya, pero ang iyong mga katagang Pilipino ay naaayon sa mga pandinig ng nakakarinig sa iyong panalangin. Matwig, maganda. Pero Ted, nadalangin ka doon at pinakikita doon yung mga imahin. Alam ko sasabihin mo, Ted, na hindi naman ako sumasamba roon. Okay, hindi ka nga sumasamba. Pero ang sabi ng Diyos, huwag mo sila niyuyukuran. O rin, hindi mo lang sila niyuyukuran. Well and good. Pero sinabi rin doon, huwag kang gagawa. Huwag kang gagawa. O, sabihin mo naman, eh hindi akong gumawa. Eh paano nagkaroon ng imahin yung altar mo? Ibinigay sa iyo. O di, sumasangayon ka doon sa paggawa. Kaya hindi na sinasabi ng banal na kasulatan. Pag sumang-ayon ka doon sa masama, para na rin ikaw ang gumawa ng masama. Ten, mahal ka ng Panginoon. Malaking bagay yan. Malaki ang influensya mo. Magagamit ka ng Panginoon magagamit ka ng Panginoon sa ikatutuwid ng mga maling pananampalataya. Kung naniwala ka dun sa sinabi ng Sibana ng Lakasulatan na huwag kang gagawa, huwag kang yuyuko dun sa ginawa mo, 
Huwag mo silang paglilingkuran. Naniwala ka roon. At ang simbahan na pinupuntahan mo ay gumagawa noon, ginagawa yun. Hindi mo sila mababago, ikaw ang umalis. Humiwalay ka rin ang lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Of course, you will meet, you will meet the enemy of the gospel. You will meet trials but be firm. Just go to the Word of God and you will never, never go wrong. You'll never, never go wrong if you will just put your trust in the Word of God and do it. Believe it and do it. Practice it. Then, sabi ng Panginoon, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Pag hindi ka nagsisi, Ted, hindi ka nagbago, hindi mo binago ang iyong kaisipan, ang iyong mga panalangin, habang nandoon yung mga imahin, hindi pakikinggan ng Panginoon. Malayo. Hindi po. Yun ang sabi ng Biblia. Hindi ako may hatol niyan, Ted. Biblia. Your sins had separated you from your God. But God is still stretching His hand, saying, Ted, saying, Come unto me, all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, and learn of me, then, learn of me, for my burden is light, and my yoke is easy. See, Ted, alam ko na kung minsan, mga pabirong mga salita, mga magkakaibigan, Pag tinanong, takasaan ka? Pag sinabi mong, waray, waray. Saan sa waray? Sa samar. Ah, tinarangin ay simple lang. Lord, have mercy on me. I am a sinner. Forgive me, Lord. Mula ngayon, ikaw lamang, Panginoon, ang aking paglilingkuran sa pananampalataya. Sumasampalataya ako, Lord, na ikaw ay buhay magpakailanman. At ako ay mahal mo. Iligtas mo po ako isang makasalanan. Yan ang prayer ng unsaved, yung hindi pa ho ligtas. Samantala, yung mga ligtas naman, yun po ang pakikinggan, ang panalangin lang, kahilingan nila. Alam mo, Ted, ganito yan eh. isang magaling na basketbolista. Palagyan na natin nung araw, si Majun. Mm -hmm. O ilagay na natin si Patrimonio. Mga spotter yan. Si Kaidik. Kamag-anak na misis ko yan si Kaidik. Magaling long shooter. Pero, Ted, kung naka-apak sa linya, sa outside, kahit na pumasok yung long shot na yun, hindi mabibilang ganyan din tayo. Kinakailangan, Ted, maligtas ka muna. Tanggapin mo ang Panginoon na iyong sariling kapagintas. Hindi sa pamagitan ng kusya, Hindi po yun. Kasi whatsoever is not of faith is a curse. Is not of God. Yung ostya na yun, hindi yan sa pananampalataya. Kasi nakikita mo eh. Nahahawakan mo eh. E ano ba sabi ng Biblia? Ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya or faith? So let's describe it biblically. Ang sabi sa Bible, sa Hebrews, Faith is the substance of things hoped for, 
the evidence of things not seen. The evidence of things not seen. Wala kang nakikita. Hindi mo nahahawakan. Kaya paano ang pagtanggap kay Kristo? Ayon din sa Biblia, sa John chapter 1, He came unto His own. O sa Israel po yun. Pero anong ginawa ng Israel? Ipinako si Kristo. Tinanggihan si Kristo. Sabi ng Biblia, He came unto His own, but His own received Him not. But as many as received Him, tend. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kaya Ted, maliwanag yung tanggapin mong Panginoon sa pananampalataya. At bilang katibayan, Natutuo ang iyong pangunawa. Humiwalay ka na doon sa gumagawa ng mga imahin. At ito rin naman ang panawagan ko kay Cardinal Tagli. Wala ho, hindi ho masama. Hindi ko nilalait po yan. Ngunit ipinaabot ko lamang. At ipinaalaala sa iyo, Cardinal. Malaki ang paggalang po po sa inyo. Tingnan natin, ituro natin ang Biblia. Nandyan ho sa inyong Bible, do I version Exodus chapter 20. Kung walang 20, wala sa 20, Exodus 19. Mababasa po nyo, huwag kayong gumawa ng anumang imahin na kawangis doong mga nasa langit. Huwag mo silang paglilingkuran. Huwag mo silang pagyuyukuran. Kaya maganda umaga po, Kardinal Tagli, sumain niyo ang pagpapala ng Panginoon. At ganun din sa iyo, Ted, maupay na aga. Keep up the faith. Keep going on. Reach out to the mercy of God. The Bible says, Ted, for by grace are you saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works. Kita mo natin, pag natanggap mo na ang biyaya ng Panginoon, ang bunga noon ay mabubuting gawa. Hindi natin gawa, kundi gawa ng Diyos sa pamamagitan natin. God bless you, Ted. Good morning, and God bless you more. Pinapanalain ko rin kayong lahat yan. God bless you. Ito po si Mara Rias, isang maliit at abang manananggol at abaring nag-aral ng salita ng Diyos. God bless you, Ted. God bless you, Mike. God bless you, Vice President Noli. God bless you. At God bless you din po, kayong lahat na nagsisikap na sumunod sa Panginoon. Go to the Word of God. My last statement is, read the Bible and you will become wise. Ano po? Believe the Bible and you will be saved. Believe what the Bible says. You will be saved. Practice the Bible and you will be holy. You will be holy. God bless this country. And Lord, I pray in do wisdom to our president. Lord, lead our president to bring back this nation to God. And oh Lord, tapusin na po ang pananalasa ng COVID-19, ng coronavirus, 
Ang hirap na hirap na po ang bayan. Takot na takot ang bayan. At Lord, alam naman po ninyo na marami dito sa mga kababayan ko na nakalimot na sa Diyos. At ang number one sa kanang puso at isip ay ang pamumuhay ang kanilang katanyagan, ang kanilang mga salapi. Ngunit, Panginoon, marami sa kanila ay nagbabalik loob na sa iyo, tumatawag na sa iyong pangalan, mahapagkasamin, mahapagkasamin bansa, mahapagkaulo doon sa mga naglilingkod sa iyo ayon sa banal na kasulatan. Idinadalain ko po yung mga pastor na tapatan ng angar lang yung salita. Ingatan mo po sila. O Lord, idinadalain ko po kung sino man yung pastor na hinuli dahilan sa may mga dumalo sa kanyang iglesia na apat na raan. O Lord, ang biyaya mo po ang igawad mo sa kanila. And work through the hearts of those who arrested him and those who caused for the arrest of that pastor work in their hearts Lord in good him mercy and grace to forgive that pastor mm -hmm. oh Lord bless that pastor continue Lord to bless his work and, O oh God, guide and protect him. All this, O oh Lord, is coined in one sentence. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy upon our homes. Lord, bless our churches. Lord, bless this country and bless the president of this republic and those who were elected leaders of our country bless them up to the humblest barangay official barangay tano bless them lord protect them especially the volunteers especially those who are working who are serving the victims of coronavirus Bless Lord, even the Secretary of Health, O oh Lord, O oh Lord, endure him the wisdom to do what he should do and to accomplish what he must accomplish for your glory, Lord, not for his glory, but for God's glory. Bless this country, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen po. Nihiling ko po sa lahat ng mga mananampalataya na sa oras ng alas otso, manalangin po tayo sa Panginoon. At maharang maharang magkasabay-sabay na po yun, nakakalampagin natin ang pintuan ng langit para sa ikaliligtas ng ating bayan, ikaliligtas ng ating mga tahanan, ikaliligtas ng ating mga bahay-sambahan. At ikatututo sa mabuting pamamaraan at mabuting palakad ang lahat ng ating mga official sa ating bansa. God bless you. This is Mararias from the Philippines saying Diniak, Diakawon, and God bless you. Real good. Salamat po. God bless you.